Wait up, Angie. <laughs> <laughs> Ну посмотрим, что это за деревня. Ну, тут так темно, что, по-моему, как ночью все кошки серые, так, наверное, ночью и все деревни могут быть и 18 века, и 16 и 12-го, о чем знать. Наша группа, подходите сюда, пожалуйста. Ну, а еще лучше флешлайт. это один из них. Обязательно. Как шахтер я должна быть. Наша группа там есть кто-нибудь? Да, да, там много их нужно потерять. Голубые огни, тогда я знаю, что это они. Ведь негде потерять. А, вон дети, видишь, все бегут. Вот, смотрите, как бегут цветочки синие. Это не наша группа, я явно. Да, наши дети? Да, все синие. Ага, они купили все одели. А, они все в этом вандерпинтовку. Смотрите, как хорошо ходить. Друзья мои, вот мы с вами сейчас находимся в музее, музей под открытым небом. То есть вот эти вот дома, вот этот вон тот вон дом, видите, старая ферма, это шестхаус. Вот На шею оденешься. Да, на шею оденешься. Как ты на шею Хорошо, солнышко, все. Уже не все в руки, но не Yeah. <laughs> 
seven. to work anymore. And there were two hired men. Ten people. The house itself had three bedrooms upstairs in addition to the three bedrooms on this floor. The house was a gift to us from the family for which it was originally constructed. His great great granddaughter when she sold the hundred acre farm to those folks who grow the grapes for the wineries decided that she would like to donate her house. 100 acres of the finest farmland on Long Island. And the family were very early settlers. Mr. Benjamin's ancestors came in the sailing ship from Massachusetts in 1653. And they got their original piece of farmland directly from the Indians. I'm going to ask that your group go out to the kitchen. Друзья мои, мы сейчас находимся в доме, которому 176 лет. Этот дом был построен для семьи, которая жила в нем. Мы отличены из этих Дети, 
Кедергарден будет с 6 лет и до 14 будут заниматься в этом здании. По очереди они будут пересаживаться подальше туда. А та доска будет с нее У них не было общей доски. Она говорит, что у каждого из них была своя доска, и учительница работает с каждым классом в отдельности, индивидуально. А вечером, друзья мои, школа будет использоваться для развлечения взрослых людей. Тут будут какие-нибудь лекции. Вот как это все делать? Всевозможные политические темы или научные темы. Вы две политические темы? Да. Это другая политическая тема. In the same place. So Democrats and Republicans will be discussing different things. Oh yes. This will also be used as a political center and for the concert. And here we have a violin or another name for it is fiddle. Fiddle. Now this is a violin or another name for it is fiddle. It is a skripka. It's called either violin as an official name or it's just a common name fiddle. From here the fiddler on the roof. Yeah. And this is what the instrument looked and sounded like about 1850. A little more primitive than the modern violin. Он говорит, все это, конечно, более примитивно, чем современная скрипка, но вот так он выглядел, так он звучал в 1850-е годы. No chin rest. No chin rest, which makes it not as comfortable to hold. Нет вот такой вот штучки для подбородка, знаете, чтобы подбородок не лежал, поэтому мозоль становится больше. And the pitch is a little bit lower than modern pitch, and the strings are made out of sheep gut or sheep gut. Ага, друзья мои, звук немножко ниже, чем современный, и струны делались из кишок овцы. Видите, и флаги, которые у них украшают елку, это флаги того времени, и они торжествовали, потому что только что победили в гражданской войне, это же север. Christmas становится еще и официальным праздником, так что поэтому вот таким вот образом праздник. Oh, this instrument, it's called a reed organ. Doesn't work unless you pump the pedals and pump air into the bellows, and then the air comes across the reeds and then you get the sound. Значит, друзья мои, это такой орган. Он играет только когда вы нажимаете на педали, потому что воздух должен поступать через трубы к струнам, клавишам, и только тогда он играет. 
Probably. Yeah, yeah. So they could afford something like this. And when they have company, they would all gather together and sing songs. How many bedrooms do you have in uh, There are just three. And one upstairs. Yeah. And here you have kitchen and living. Yeah, and this would be the dining room. Вот это вот это была столовая, там кухня, это жилая комната, и это, конечно, такой очень зажиточный дом. 8 обычно и продавали всевозможные специи вот это вот большая кофебуалка видите люди могли купить кофе в зернах могли у них перемолоть Такой же капец. Да, да, такой же большой. Это, это для бедного человека. Это лейшон. Наверху была спальня. А, как вот здесь я, вот был камин, на котором можно было заходить. И вот там духовка, посмотрите. Очень разрешите тут. Вот это вот плита, Кто? где у них не было. Это печка. Вон висит клюк. На клюке висят всевозможные котелки и чайники. Вся еда готовится на этом клюке. Кроме того, что нужно печь. Okay? 
Значит, если они делают хлеб, да, это поворачивается туда к огню. С утра женщина встает, она раскладывает здесь огонь, вешает несколько казанков. Вот она знает, что она будет готовить? Три-четыре. Они висят и закипают, и все одновременно готовится на этой руке. И готовится столько, сколько это должно готовиться. Обычно обед едят в три, в четыре, в пять часов. Она начинает готовить с 6 утра. И к вечеру у нее готова вот эта вот горячая еда. А если она печет хлеб, да, то должна сначала печка очень хорошо нагреться. Для того, чтобы вот эта вот духовка, чтобы в ней можно было что-то выпечь. И потом она пекла вот там вот. В этой духовке туда же закладывали еду приготовленную, для того, чтобы она была горячей. Ее можно было таким образом и доготавливать там. Скажем, если это каша, то она закипала, немножко варилась, и потом ее ставили туда в духовку, она там доготавливалась. Так же... Thank you. 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 Thank you.